باشه 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 بای بای کاخانو چوله جای دو पश्चिमबंग शिशु अधिकार सुरक्षा आयोग सहयोगित जदवपुर विश्वविद्यालय कम्यूनिटी रेडियो नाइनटी पॉइंट एट मेगा हार्ट और तुम्हारे संगे रही बंकु बाबू और आज के सकाल सकाल कीसर क्लस रही रही आईपार चे गौरी आंटर क्लस येस से एक गल्पर बोलें तर नाम सोना बस तई और विलम्ब करब ना सरसि ढुके पड़ब क्लस टिंगडंग सुप्रभा बंधुरा आईपारे गौरी आंटी आगे दिन तृत्य श्रेणी बेर चौत्रिस पृष्ठा सोना जो गल्पटी लेखा आई गल्पटी नहीं तुम्हारे संगे आलोचना कर आज आगे दिन आलोचनाटे एकटू कर नहीं तेल तुम्हारे ठीक मन पड़े जाए आगे दिन ठीक कतटा पढ़िए सोना गौरी धर्मपाले लेखा चाषी मे नाम छो सोना सोना सारा दिन हामागुड़ी दिए उठोने घुरे बेड़ खूब छोट तो ते तक हाँटते शिखे तई हामागुड़ी दिए उठोने घुरे बेड़ो तर माँ बाबा एक बेड़ा दिए दिए बेड़ाटा आर को जान सोनार गाए ना लागे से लता पता दिए से बेड़ाटा के ढेके दिए सोना एक बड़ हार पर माँ सब समय भावत तर हाथे दुटो सोनार कड़ गड़े देवे कंतु चाषी घरे सरकम टाका पसा छा जा दिए से दुटो कड़ को दे सोनार हाथे सोना बड़ हल आस्ते आस्ते से उठोने खेला सूर्यर आलो इसे पड़े तर गाय हाथ झिकझिक कर उठे और पड़ा शुद्ध लोक ता हा देखे एक दिन सोना के लिए तर माँ बाबा नदी स्नान करते गल स्नान जख तर गाम हो तक देखे जो तार गाय चारिदिगे चिकचिक चिकचिक कर बाल जे रखम लागे लागले चिकचिक कर ठीक सरकम चिकचिक चिकचिक कर सोनार बाबा तर माँ के डेके बोल देखो कि सुंदर चिकचिक कर सोनार गा तुम तो दुटो कड़ गड़िए देवे सोना के बोले तुम्हार दुख छो तुम कर दीते देखो सोनार गा भरती सोना नदी थे उठे एस संगे संगे तार मा से देखे ताड़ी ताके आँचले ढेके बाड़ी चले एक दिन कि एक दिन बाबा गे जमीते चाष करते और माँ राननाघरे बस दूध जाल दी सोना उठोने खेला कर एक चोर एस चुपी चुपी चले गल मा जे सोना के दूध खावर जो डाक सोनार को उत्तर पाचेना तक माँ देखे देख लो सोना तो उठोने नहीं से तर बाबा एक घंटा घर मध्य बेधे रेखे सोनार माँ से घंटाटा धरे जोरे जोरे ढंग 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 को बजाते आरम्भ कर लो संगे संगे पड़ा जत लोक सबा जार हाथी जा तई नहीं छूटे चले एबार चोर धरते सबा छुटते आरम्भ कर लो चोर खूब छुटे छुटते छुटते हटात चोर देख लो दो तीन टे गाड़ी तार सामने से हटात दाड़े पड़ल और लोकगुली नेमे ताके जिज्ञासा करते आरम्भ कर लो चोर तो भीषण भय पे गल से तक संगे संगे मिथ्ये कथा बोल बोल ए आर मे खूब काजिल तुके घोराते नहीं जाबार पेचन थी पड़ार लोक चित्कार कर बोलते आरम्भ मिथ्ये कथा बोल और सोनार बाबा तर जमीन थे हुई हट्टुगुल सुनते पे से छूटे एल इसे देखते पेल सोना के लोकटर कोले 
সোনা বাবাকে দেখেই সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার কোলে এরপর সোনার বাবা ওই লোকগুলিকে জিজ্ঞাসা করল আপনারা কারা তারা বলল আমরা তো সরকার থেকে এসছি আমরা আপনার মেয়ের ঘটনাটা শুনেছি যে স্নান করতে গিয়ে আপনার মেয়ের গায়ে সোনা উঠেছে তাই জন্য আমরা নদীতে যন্ত্রপাতি বসিয়ে সোনা খুঁজব তারা বলল খুঁজুন বলে এবার ওই লোকগুলি সোনার বাবা আর সোনাকে নিয়ে গাড়ি করে তাদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসলো এসে তারপরে নদীতে যন্ত্রপাতি বসিয়ে তারা সোনা খুঁজতে শুরু করলো আগের দিন আমরা এইটুকুই পড়েছি আজ আমরা পরবর্তী অংশটা নিয়ে আলোচনা করব তাহলে শুরু করি সেই থেকে সেই গায়ের নাম হলো সোনার গা সরকারের লোকেরা নদীর জলে সোনা পেল বটে কিন্তু এত কম যে তোলা পোষাবে না পাত্তারি কুটিয়ে তাবু উঠিয়ে যেদিন তারা চলে গেল গায়ের লোক হাফ ছেড়ে বাঁচল নদীমাও হাফ ছাড়লেন খোঁড়া খুঁড়িতে এতদিনের ময়লা বেরিয়ে তলাটা পরিষ্কার হয়ে গেল কি না তাছাড়া বুঝতেই পারছ বুকের উপর দম আটকানো নল বাসানো ইঞ্জিনের আওয়াজ ও কি আর কারো ভালো লাগে বলো মন খুলে স্রোতের আঁচল দুলিয়ে কুলকুল করে বইতে লাগলেন আর দুকুল ভরে ফসল ফলাতে লাগলেন সেই থেকে সেই গ্রামের নাম হল সোনার গা তারা যন্ত্রপাতি বসালো বটে সোনাও খুঁজল কিন্তু এতটা সোনা পেল না যা তারা তুলতে পারবে তাই তারা চলে গেল সেখান থেকে যন্ত্রপাতি গুটিয়ে আর গায়ের লোকেরাও তখন হাত ছেড়ে ভাসল এই শব্দ এই হই হই তাদের ভালো লাগছিল না আর নদীমাও কিন্তু হাফ ছেড়ে ভাসল কেন বলো তো এত নদীতে খোঁড়া খুঁড়ি ময়লা বেরিয়ে তলাটা একদম পরিষ্কার হয়ে গেল তার উপরে নদীর বুকের উপরে বসে সেই নল আটকানো ইঞ্জিনের আওয়াজ ও কি আর কারোর ভালো লাগে নদীমারও ভালো লাগেনি তাই যখন তারা চলে গেল নদী মাও কি করল মন খুলে দুকুলে ভাসিয়ে কুলকুল করে নদী বয়ে চলল আর পাশের যত গাছ আছে যত ফসল আছে ভরিয়ে দিল জলে সোনা আরও বড় হয়েছে পাঠশালার উঁচু ক্লাসে পড়ে সংস্কৃতে দিদিমুনি নাম রেখেছেন নদী মাতৃকা নদী মাতৃকা বন্ধুদের নিয়ে নদীতে সাঁতার কাটে ও বেলা এক ঘন্টা এ বেলা এক ঘন্টা বন্ধুরা বলে আমরাও তো সাঁতার জানি কিন্তু তুই যেন জলের মাছ নদী মা হিরণ্য বক্ষা ঢেউ দুলিয়ে হাসেন সোনার হাতে গলায় সোনা চিকচিক করে সোনা এখন কিন্তু অনেক বড় হয়ে গেছে সে এখন পাঠশালাতে মানে স্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ে আর সংস্কৃতের দিদিমুনি তার নাম রেখেছি কি জানো নদী মাতৃকা মানে নদীর মা যে নদীকে ভালোবাসে মায়ের মতো নদীমাতৃকা কি করে যেন বন্ধুদের নিয়ে সাঁতার কাটে এ বেলা ও বেলা এক ঘন্টা এক ঘন্টা করে বন্ধুরা তাকে বলে সোনা আমরাও তো সাঁতার জানি কিন্তু তুই যখন জলে নামিস তখন মনে হয় তুই জলেরই মাছ তাদের কথা শুনে নদীমা হিরণ্য বক্ষা মানে যার বুকের মধ্যে সোনা লুকোনো থাকে সে তখন ঢেউ দুলিয়ে হাসে সোনার হাতে গলায় সোনা চিকচিক করে আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার শোনো নদীকে কেউ নোংরা করলে সোনা ঠিক টের পায় যেখানেই থাকুক বাঘিনীর মতো ছুটে আসে একজনকে তো আধ মরা করে ছেড়েছিল আর একজন কারখানা বসিয়েছিল হু হু করে নোংরা জল পড়ছিল নদীতে সোনা সবাইকে নিয়ে ধর্না দিয়ে বন্ধ করিয়ে ছাড়ল সেই থেকে সোনার গায়ের লোকেরা কেউ নদীকে নোংরা করে না ভিন গায়ের লোকেরা এসে বলে বাহ তোমাদের এখানে নদী তো বেশ পরিষ্কার আমাদের ওখানে এই নদী যেন নর্দমা সোনা তো নদী মাতৃকা সোনা হচ্ছে নদীর মা তাই জন্যই নদীতে যদি কেউ নোংরা ফেলে সোনা ঠিক টের পায় সে যেখানেই থাকুক সঙ্গে সঙ্গে সে বাঘিনীর মতো ছুটে আসে একজনকে তো এমন মার মেরেছিল সে আদমরাই হয়ে গেছিল 
আর একবার একজন কারখানা বসিয়েছিল সেই কারখানার যে নোংরা জল আছে না সেই জলগুলি নদীর মধ্যে পড়ছিল সোনা কি করলো সবাইকে নিয়ে কারখানার কাছে গিয়ে বসে পড়ল ধর্না মানে আটকে দিল কারখানার গেটের কাছে গিয়ে বসে আর তখন কি করলো সেই থেকে তারা সেখান থেকে কারখানা গুটিয়ে পাত্তারি গুটিয়ে চলে গেল সোনার গায়ে নদীকে কেউ নোংরা করে না ভিন গায়ের মানে অন্য গায়ের লোকেরা এসে বলে তোমাদের নদীর জল কে পরিষ্কার আর আমাদের নদী একদম নোংরা কেউ দেখে না এখানে তো সোনা দেখে সে হচ্ছে নদী মাতৃকা মানে নদীর মা সোনা বলে নদী যে মা সত্যিকারের মা শুধু কি জল জলকে জল দুধকে দুধ দেখুনি ধানের বুকে টস টস করে মায়ের দুধ খাও আর মায়ের গায়ে কাদা ছুঁড়ো তোমরা কি মানুষ না পিশাচ সোনা বলে মা হচ্ছে নদী সত্যিকারের মা আমরা যেমন মায়ের দুধ খেয়ে বড় হই তেমনি ধানও বড় হয় জল খেয়ে এই নদ নদীর জল পেয়ে তাই তো সোনা তুলনা করেছে এই নদীর জলের সাথে মায়ের দুধের তাই তো বলছে মায়ের দুধ খাও আর মায়ের গায়ে কাদা ছোড়ো মানে নদীর জল মায়ের দুধের মতো তার গায়ে নদীকে নোংরা করো কাদা ছুঁড়ে ছুঁড়ে তোমরা কি মানুষ না পিশাজ মানে সোনার কাছে তারা হচ্ছে মানুষ না যারা নদীকে নোংরা করে প্রকৃতিকে নোংরা করার কোনো অধিকার আমাদের নেই প্রকৃতি আমাদের মা তাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখাটাও আমাদেরই দায়িত্ব এই কথাটাই লেখক এই গল্পের মাধ্যমে সবাইকে জানাতে চেয়েছেন তোমরাও তোমাদের চারপাশে পরিবেশকে সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে তোমাদের পাশে যদি কোনো পুকুর থাকে বা কোনো নদী থাকে তার জলে কখনো প্লাস্টিক বা নোংরা ফেলে তাকে দূষিত করবে না কারণ এই নদীর জল আমাদের অনেক কাজে লাগে একটা খুব সুন্দর করে একটা সুন্দর প্রকৃতির ছবি আঁকো তাতে কিন্তু নদী থাকবে আর এই গল্পটা পড়ে তার নিচে লিখে ফেল খুব ভালো থেকো বন্ধুরা আজ তবে আসি রেডিও জে ইউতে শিশুদের জন্য সহজ পাঠ কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে শিশুদের পড়াশুনো উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ বন্ধুরা বন্ধুরা চলছে আমাদের সহজ পাঠ রেডিও নিবেদনে পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ সহযোগিতায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিউনিটি রেডিও নাইনটি পয়েন্ট এইট মেগা হার্টস আর তোমাদের সঙ্গে রয়েছে আমি বঙ্কু বাবু আর এখন কিসের ক্লাস রয়েছে এখন রয়েছে সিনি থেকে মেঘা দিদির ক্লাস ইয়েস ঘুড়ির একটি ঘুড়ির মিষ্টি গল্প হাউ দ্য লিটল কাইট লার্ন টু ফ্লাই বড় চমৎকার মিষ্টি গল্প ছোট্ট ঘুড়ির মিষ্টি গল্প শুনব কিন্তু গল্পটা আমরা শুনব একটা কবিতার মাধ্যমে আমরা যে কবিতাটা আজকে পড়তে চলেছি সেটার নাম হল হাউ দ্য লিটল কাইট লার্ন টু ফ্লাই এটা তোমাদের বাটারফ্লাই বইয়ের পেজ ফিফটি নাইন খুললেই পেয়ে যাবে হাউ দ্য লিটল কাইট লার্ন টু ফ্লাই মানে কিভাবে ছোট্ট ঘুড়িটা উড়তে শিখল এটা কার লেখা ক্যাথারিন পায়েল বলে একজনের লেখা ক্যাথারিন পায়েল ওয়াজ বর্ন in 1863 and died in 1938. Catherine Pio, who was born in 1863, was born in 1883. She is an American artist, poet and children's author. She was born in 1883. পোয়েট মানে হচ্ছে কবি অ্যান্ড চিলড্রেন্স অথর মানে বাচ্চাদের লেখক উনি কোথায় জন্মেছিলেন শি ওয়াজ বর্ন ইন ওয়েলমিংটন ডেলওয়ের ওয়েলমিংটন ডেলওয়ের হচ্ছে 
আমেরিকার একটা জায়গা আমেরিকার নাম তো তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ সে আমেরিকার একটা জায়গা হচ্ছে ডেলাভের আর ডেলাভের একটা শহর হচ্ছে ওয়েলমিংটন এই ওয়েলমিংটন কিন্তু আমেরিকার সব থেকে বড় বড় শহরের মধ্যে একটা ইন দ্য কোর্স অফ হার ক্যারিয়ার অর্থাৎ উনি ওনার ক্যারিয়ার ওনার জীবনযাপন করার জন্য উনি কি করতেন শি রোড ওভার থার্টি বুকস অ্যান্ড ইলাস্ট্রেটেড দ্য ওয়ার্ক অফ আদার্স মানে উনি তিরিশটার উপরে বই লিখেছিলেন এবং অন্যান্যদের বইয়ের এই যে বই সংক্রান্ত যে আঁকাগুলো হয় তার সেই বইটা খুব সুন্দর সুন্দর কভার হয় তো তার উপরে বিভিন্ন ধরনের ছবি আঁকা থাকে এইগুলোকে ইলাস্ট্রেশন বলে সেই ইলাস্ট্রেশন বা আঁকার কাজও উনি করে থাকতেন এবার চলো আমরা একটু কবিতাটা পড়ে নিই আই নেভার ক্যান ডু ইট মাথার উপর দিয়ে একদম উঁচু দিয়ে যে জিনিসগুলো যাচ্ছিল তাদের দিকে তাকিয়ে ওই কথাটা ভাবলো I know I should fall if I tried to fly. আমি জানি আমি পড়ে যাব যদি আমি উড়তে চেষ্টা করি। ফ্লাই মানে চেষ্টা করা আর শুড ফল ফল মানে পড়ে যাওয়া। ট্রাই সেট দা বিগ কাইট ওনলি ট্রাই। ফ্লাই মানে চেষ্টা করা। তাহলে সে বড় ঘুড়িটা কি বলল? যে চেষ্টা করো। তুমি শুধুই চেষ্টা করো। or i fear you never will learn at all ar noy to tumi jodi chesta na koro tahole ami bhoy pacchi je tumi kono dino shikhtei parbe na ki shikhte parbe na na ora ta kono dino shikhte parbe na learn er bangla hocche shekha but the little kite said i'm afraid i'll fall কিন্তু ওই ছোট্ট ঘুড়িটা বলল যে আমি তো ভয় পাচ্ছি আমি পড়ে যাব মানে হচ্ছে ভয় পাওয়া মানে হচ্ছে আমরা যখন মুখে না বলে হ্যাঁ করার জন্য মাথাটা দেখবে আমরা উপর আর নিচে নাড়াই তাই তো ওপর আর নিচে মাথা নাড়ালে যেরম যেরম জিনিসটা দেখায় ওটাকে নড করা বলে তাহলে সে নড করে বড় ঘুড়িটা কি বলল আল গুড বাই মানে ও চলে যাচ্ছে তাই জন্য টাটা বলছে গুড বাই বলছে আই এম অফ মানে আমরা বলি না যে আমি আমি তাহলে চললাম বা আমি আসছি তাহলে সেটাই এটা ইংলিশে বলেছে অ্যান্ড হি রোজ টুয়ার্ড দেয়ার ট্র্যাঙ্কুয়েল স্কাই এই কথাটা বলে ও কি করলো উপরে চলে গেল কিসের কিসের দিকে চলে গেল না ট্র্যাঙ্কুয়েল স্কাইয়ের দিকে স্কাই মানে তোমরা সবাই জানো আকাশ ট্র্যাঙ্কুয়েল মানে হচ্ছে স্থির সুস্থ শান্ত এর মানে বোঝাতে ট্র্যাঙ্কুয়েল ব্যবহার করা হয় দেন দ্য লিটল কাইটস পেপার স্টার্ড অ্যাট দ্য সাইট সেটা দেখে ওই ছোট্ট ঘুড়ি আমরা জানি ঘুড়ি কি দিয়ে তৈরি হয় পেপার দিয়ে কাগজ দিয়ে মানে হচ্ছে কম্পন মানে আমরা ওই ও তো ভয় পাচ্ছিল সেই ভয়ের জন্য যে কাপ ছিল সেটাকে ট্রেম্বলিং বলছে ট্রেমলিং হি শুক হিমসেলফ কাঁপতে কাঁপতেই সে নিজেকে ফ্রি করল কেন না উড়বে বলে ফ্লাইট মানে উড্ডয়ন মানে ওরা আর কি ফার্স্ট ওয়ার্লিং অ্যান্ড ফ্রাইটেন্ড দেন ব্রাইভার গ্রাউন্ড তাহলে কি হলো ফার্স্ট ওয়ার্লিং ওয়ার্লিং মানে কি ওয়ার্লিং মানে হচ্ছে ঘূর্ণি ঘূর্ণি মানে ঘোড়া ঠিক আছে তো ওয়ার্লিং মানে ফার্স্টে যখন উড়তে শুরু করলো তখন কিছুটা গোল গোল ঘুরে গেল ওই হাওয়ার জন্য 
তখনও যখন ফার্স্ট উঠছিল তখনও ভীষণ ভয়ও পেয়েছিল ফ্রাই প্যান মানে খুব ভয় পেয়েছিল এবং ওই গোল গোল ঘুরছিল কারণ ওর তো কোনো আইডিয়াই নেই যে কিভাবে উড়তে হয় সেই জন্য কিন্তু কিছুক্ষণ পর থেকেই কি হলো ও আস্তে আস্তে সাহস বাড়তে শুরু করল এবং ও আস্তে আস্তে আরো বেশি সাহসী হতে শুরু করল আপ আপ হি রোজ থ্রু দ্য এয়ার লোন মানে উপরে আরও উপরে এসে যেতে থাকলো কিসের মাধ্যমে ওই বাতাসের মধ্যে দিয়ে অলোন মানে একা অর্থাৎ ও একা একাই ওই বাতাসের মধ্যে দিয়ে ওপরে যেতে থাকলো টিল দ্য বিগ কাইট লুকিং ডাউন কুড সি দ্য লিটল ওয়ান রাইজিং স্টেডলি অর্থাৎ ও ততক্ষণ পর্যন্ত ওপরে যেতে থাকলো যতক্ষণ না ওই যে বড় ঘুড়িটা আগে উপরে উঠে গেছিল সেই বড় ঘুড়িটা নিচে তাকিয়ে ছোট ঘুড়িটাকে দেখতে পারল এবং যখন ছোট ঘুড়িটাকে বড় ঘুড়িটা দেখলো তখন কি দেখলো সেই ছোট্ট ঘুড়িটা একদম সোজা ওপরে উঠছে একদম বাঁকছে না নড়ছে না ঘুরছে না কিন্তু একদম সোজা ওপরে উঠছে দেন হাউ দ্য লিটল কাইট থ্রিলড উইথ কাইট এবং তারপরে সেই ছোট্ট ঘুড়িটা কি করলো থ্রিলড উইথ প্রাইড থ্রিলড মানে হচ্ছে রোমাঞ্চিত হওয়া প্রাইড মানে গর্ব অর্থাৎ সে যে এই যে কাজটা পেরেছে সে যে অতটা উপরে উঠতে পেরেছে তাই জন্য তার গর্ব হলো এবং গর্বের জন্য সে কি হলো রোমাঞ্চিত হলো অ্যাজ হি সেইলড উইথ দ্য বিগ কাইট সাইড বাই সাইড এবং এই গর্বটা তখন হলো যখন ও ওই অতটা ওপরে উঠে বড় ঘুড়িটার পাশাপাশি যেতে থাকলো অ্যাজ হি সেইলড উইথ দ্য বিগ কাইট সাইড বাই সাইড While far below he could see the ground এবং যখন এই সাইড বাই সাইড চলছিল তখন ও কি দেখলো না অনেকটা নিচে ও মাটি দেখতে পেল and the boys like small spots moving around এবং সেই ছেলেরা যারা খেলছিল তাদেরকে এখন ছোট্ট ছোট্ট স্পট ঘুরে বেড়াচ্ছে এরকম দেখ এরকম দেখতে লাগলো they rested high in the quiet air ওরা ওই অতটা উঁচু জায়গায় একদম কোয়াইট এয়ার কোয়াইট মানে হচ্ছে এখানে চুপচাপ শান্ত স্থির এরকম বাতাসের মধ্যে তারা রেস্ট করতে থাকলো অর্থাৎ ওই এক জায়গায় স্টে করল অ্যান্ড ওনলি দ্য বার্ডস অ্যান্ড ক্লাউডস ওয়ার দেয়ার মানে যেখানে ওরা ওই বাতাসের মধ্যে রেস্ট করছিল সেখানে শুধুমাত্র ক্লাউডস মানে মেঘ আর বজ মানে পাখিরা ছিল ও হাউ হ্যাপি আই অ্যাম দ্য লিটল কাইট ক্রায়েট ক্রায়েট মানে আমরা জানি ক্রাই মানে কি কাদা ক্রায়েট মানে কেঁদেছিল কিন্তু এখানে কিন্তু ছোট ঘুড়িটা কাঁদেনি এখানে ছোট ঘুড়িটা চিৎকার করে বলেছিল তাই ক্রাইয়ের কিন্তু দুটো মানে আছে একটা হচ্ছে কান্না একটা হচ্ছে চিৎকার করা এখানে ছোট ঘুড়িটা চিৎকার করে ও কতটা খুশি সেটা ও জানালো and all because i was brave and tried ebong ei puro tai shombhob hoyeche karon ami sahos dekhiyechi ebong ami chesta korechi tale arekbar kobita ta ektu shune ni ebar kintu puro ta ami shudhu read out korbo i never can do it the little kite said as he looked at the other things high over his head I know I should fall if I try to fly. Try, say the big kite. Only try, or I fear you never will learn at all. But the little kite kite said, I'm afraid I'll fall. The big kite nodded. Ah, uh, well, goodbye. I am off. And he rose toward their tranquil sky. Then the little kite's paper starred at the sight and trembling he shook himself free for flight first willing and frightened then braver grown up up he rose through the air alone till the big kite looking down could see the little one rising steadily 
then how the little kite thrilled with pride as he sailed with the big kite side by side while far below he could see the ground and the boys like small spots moving around they rested high in the quiet air and only birds and clouds were there oh how happy i am the little kite cried and all because i was brave and tried acha amra to kobita ta porlam ebong kobitar moddhe de ekta chotto mishti ghurir golpo bollam kintu ghuri ta je kibhabe urte shiklo tar moddhe diye tumra ki shikle ei chotto ghuri ta amader kintu etai shekhalo je amader ke শুধু ভয় পেলে চলবে না আমাদেরকে ভয় না পেয়ে সাহস নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে চেষ্টা করতে হবে কোনো কিছু চেষ্টা করার আগেই হার মানলে চলবে না কোনো কিছু চেষ্টা করার আগেই এটা ভেবে নিলে চলবে না যে এটা আমি পারবো না বা এটা আমার দ্বারা হবে না আগে আমি চেষ্টা করব কারণ আমি তো জানি না যে সত্যি ওটা আমার দ্বারা হবে কি হবে না আগে আমি চেষ্টা করব সেই সাহস নিয়ে এগোব চেষ্টা করবো এবং সত্যিকারের চেষ্টা করার মতো চেষ্টা করব তারপরেও যদি না হয় বারবার চেষ্টা করার পরে তখন আমি বলতেই পারি যে এটা আমার দ্বারা হবে না কিন্তু তার আগে পর্যন্ত নয় এবং যেটা আমি করব বলে চিন্তা করব সেটা সাহস নিয়ে এগিয়ে যদি বারবার হার না মেনে চেষ্টা করে যেতে থাকি তাহলে শেষ মেষ এক সময় ঠিক আমরা পারবই তাহলে এবার আমরা কোয়েশ্চেন অ্যান্সারগুলো করে ফেলি বাকি অ্যাক্টিভিটিসগুলো কিন্তু তোমাদের করে রাখতে হবে খাতায় কিন্তু প্রত্যেকে করে রাখবে হ্যাঁ তো আমরা কোয়েশ্চেন অ্যান্সারটুকু করে ফেলি অ্যাক্টিভিটি ফাইভের যে কোয়েশ্চেন আছে সেগুলো ফার্স্ট কোয়েশ্চেন কি হোয়াট ডিড দ্য বিগ কাইট টেল দ্য লিটল কাইট টু ডু অর্থাৎ বড় ঘুড়িটা ছোট ঘুড়িটাকে কি বলেছিল কি করতে বলেছিল কি করতে বলেছিল আমরা যদি কবিতার চার নম্বর লাইনে আসি তাহলে দেখব সেখানে বড় ঘুড়িটা ছোট ঘুড়িটাকে বলছে ট্রাই ওনলি ট্রাই তার মানে বড় ঘুড়িটা ছোট ঘুড়িটাকে ট্রাই করতে বলছে তাহলে উত্তর কি হবে উত্তর হবে দ্য বিগ কাইট টোল দ্য লিটল কাইট টু ট্রাই হাউ ডিড দ্য লিটল কাইট প্রিপেয়ার হিমসেলফ ফর ফ্লাইট ছোট্ট ঘুড়িটা নিজেকে কিভাবে ওড়ার জন্য প্রিপেয়ার করেছিল তৈরি করেছিল কিভাবে আমরা কবিতায় যদি আসি তাহলে এই লাইনটা দেখো অ্যান্ড ট্রেম্বলিং হি শুক হিমসেলফ ফ্রি ফর ফ্লাইট এইটাই হচ্ছে ওই কোয়েশ্চেনের আনসার অর্থাৎ ছোট ঘুড়িটা কি করেছিল না নিজেকে ওই ভয়ের থেকে ফ্রি করেছিল যাতে সে উড়তে পারে এটা আমরা কি করে লিখব এটা আমরা লিখব যে দ্য লিটল কাইট ফ্রেম্বলিং ওই লাইনটা তুলেই লিখব যে দ্য লিটল কাইট শুক হিমসেলফ ফ্রি ফর ফ্লাইট বা দ্য লিটল কাইট প্রিপেয়ার হিমসেলফ বাই বা প্রিপেয়ার বাই শুকিং হিমসেলফ ফ্রি ফর ফ্লাইট এরমভাবে আমরা লিখতে পারি জিনিসটা whom did the kite gets as companions high up in the quiet air padher amra bolechilam je jekhane ami bolechilam je jekhane ora rest korche shekhane kara kara chilo na the birds and the clouds orthat pakhi ebong meg tale kader peyechilo the kites get the birds and the clouds as companions high up in the quiet air লাস্ট কোয়েশ্চেন কি ও হাউ হ্যাপি আই এম ওয়াই ডিড দ্য লিটল কাইট ফিল সো মানে ও এরকম এত খুশি কেন ফিল করছিল কেন তোমরাই বলো কেন ফিল করছিল কারণ ও শেষমেশ উড়তে পেরেছিল বলে তাই তো এবং ও কেন উঠতে পেরেছিল কারণ ও ব্রেফ ছিল এবং চেষ্টা করেছিল বলে তো আমরা লাস্ট কোয়েশ্চেনটার উত্তর এরমভাবে লিখতে পারি ওয়াই ডিড দ্য লিটল কাইট ফিল সো আনসার ইজ দ্য লিটল কাইট ফিল সো বিকজ হি ফাইনালি লার্ন 
how to fly এরকম ভাবে আমরা লিখতে পারি ঠিক আছে তাহলে আজ এই পর্যন্তই থাক আর এই সঙ্গে সঙ্গে শেষ হচ্ছে আমাদের আজকের সহজ পাঠ রেডিও আমি বঙ্কু আজকের মতো নিচ্ছি বিদায় খুব ভালো থেকো পরের দিন আবার কথা হবে ওকে বাই সিউ ফক্স টাটা রেডিও জে ইউ তে শিশুদের জন্য সহজ পাঠ কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে শিশুদের পড়াশুনো উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ